ইলেকট্রন বিন্যাসের উপরে বেশ কিছু নিয়ম আছে তো আজকে আমরা এরকম একটা নিয়ম নিয়ে তোমাদের সাথে সাধারণ সহজভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব নিয়মটাকে আমরা বলে থাকি আউফ বাউ প্রিন্সিপাল ইংরেজিতে এটাকে বলে বিল্ডিং আপ নিয়ম এতে একটা জার্মান শব্দ আউফ বাউ তো এটা আলোচনা করার আগে আমরা কিছু সাধারণ কথা বলে নিই যে আমরা জানি পরমাণুতে বিভিন্ন অরবিটাল আছে কিভাবে যে প্রথম শক্তি স্তরে আছে ওয়ান এস উপস্তর বা অরবিটাল দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আছে টু এস টু পি উপস্তর হ্যাঁ বা অরবিটাল বলতে পারি আমরা তৃতীয় শক্তি স্তরে আছে থ্রি এস থ্রি পি থ্রি ডি উপস্তর বা অরবিটাল এভাবে প্রত্যেকটা শক্তি স্তরে একাধিক উপস্তর অরবিটাল আছে তো পরমাণুর এই বিভিন্ন অরবিটালে ইলেকট্রন কিভাবে প্রবেশ করবে এটাই এই আহ্বাহ নীতিতে আলোচনা করা হয়েছে তো এমনিতে আমরা জানি শক্তি স্তরের যে ক্রমটা আছে সেটা হচ্ছে প্রথম শক্তি স্তরের চেয়ে দ্বিতীয় শক্তি স্তরের শক্তি বেশি এভাবে তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম তার মানে হলো প্রথমে প্রথম শক্তি স্তর ভরবে এরপর দ্বিতীয় শক্তি স্তর ইলেকট্রন দ্বারা পরিপূর্ণ হবে তারপর তৃতীয় শক্তি স্তর ইলেকট্রন দ্বারা পরিপূর্ণ হবে আবার আরেকটা ব্যাপার আছে যে একই শক্তি স্তরে যে উপস্তরগুলো আছে সেই উপস্তরেরও শক্তির একটা ক্রম আছে যেমন এস এস উপস্তরের চেয়ে পি উপস্তরের শক্তি বেশি বা অরবিটালের শক্তি বেশি আবার পি এর চেয়ে ডি উপস্তর বা অরবিটালের শক্তি বেশি এইভাবে শক্তি স্তরগুলো ক্রম তোমরা দেখলে এখন এই শক্তি স্তরের শক্তি উপস্তরের শক্তি মিলিয়ে এই নিয়মটাকে আলোচনা করা হয়েছে তো এই যে অরবিটালগুলো দেখতে পাচ্ছ এই অরবিটালগুলোর শক্তি কিভাবে নির্ণয় করা হয় যে শক্তি স্তরের শক্তি বা শক্তি স্তরের যে এন ভ্যালু আর উপস্তরের যে উপস্তরের গুলো যে এল ভ্যালু এই এন আর এল ভ্যালু থেকে এই শক্তি স্তরগুলো শক্তি নির্ণয় করা যায় আমরা আর একটু সামনে আগালি বুঝতে পারবো দেখো যে নিয়মটা কি বলেছে যে পরমাণুর বিভিন্ন অরবিটালে পরমাণুর বিভিন্ন অরবিটালে ইলেকট্রন প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রথমে নিম্ন শক্তি সম্পন্ন অরবিটালে আর পরে ক্রমান্বয়ে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন অরবিটালে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে ঠিক আছে কি বলেছে যে পরমাণুর বিভিন্ন অরবিটালে ইলেকট্রন প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রথমে নিম্ন শক্তি সম্পন্ন অরবিটালে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে পরে ক্রমান্বয়ে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন অরবিটালে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে এটার কারণ কি যে নিম্ন শক্তি সম্পন্ন অরবিটালের স্থিতিশীলতা বেশি আর এই যে সুন্দর নিয়মটা এই নিয়মকে বলা হয়েছে আউবাউ নীতি ঠিক আছে এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি কিভাবে বুঝব যে কোন অরবিটালের শক্তি বেশি শক্তি কম তো এটা বোঝার জন্য এটার বোঝার জন্য আমাদের একটা নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে যে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার যোগ যোগফল তো এই প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার যোগফল এর অর্থ হচ্ছে কি এন প্লাস এল এর যোগফল তো এই এন প্লাস এল এর যোগফল যার বেশি সেটাকে আমরা বলবো উচ্চ শক্তি আর যেটি যে অরবিটালের এই মানটা কম হবে তাকে নিম্ন শক্তির বিবেচনা করা হয় অর্থাৎ যে অরবিটালের এন প্লাস এল বড় ইলেকট্রন সেখানে আগে যাবে না যে অরবিটালের এন প্লাস এল এর মান ছোট ইলেকট্রন আগে সেখানে প্রবেশ করবে এখন এটি বলা হয়েছে যে দুটি অরবিটালের মধ্যে যেটির এন প্লাস এল এর মান ছোট হবে ইলেকট্রন আগে সেখানে প্রবেশ করবে এখন সমস্যা হচ্ছে যে কখনো কখনো দুটি অরবিটালেরই এন প্লাস এল এর মান সমান হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে যে যে অরবিটালের এন এর মান ছোট হবে যদি দুটি অরবিটালের এন প্লাস এল এর মান ছোট হয় তখন আমরা যে অরবিটালের এন এর মান ছোট সেখানে আগে ইলেকট্রনটা প্রবেশ করাবো ঠিক আছে আচ্ছা আমরা কিছু দেখি নেই দেখো এখানে যে বিভিন্ন অরবিটালের শক্তির গণনা এখানে ওয়ান এস নিচে কিন্তু এন প্লাস এল এর ভ্যালু লেখা আছে তোমরা সবাই জানো যে এস এর জন্য এল ভ্যালু হল শূন্য পি এর জন্য এল এর ভ্যালু হল এক ডি উপস্তরের জন্য বা অরবিটালের জন্য এল ভ্যালু টু আর এফ উপস্তরের জন্য এল ভ্যালু থ্রি এগুলো আমাদের জানা আছে কাজে ওয়ান এস ইকুয়ালস ওয়ান প্লাস জিরো টু এস টু প্লাস জিরো টু পি টু প্লাস ওয়ান এভাবে আমাদের সবগুলো অরবিটালের যে এন প্লাস এল ভ্যালু দেয়া হয়েছে এতে করে আমরা শক্তি স্তরের ধারণা পেয়ে যাচ্ছি যে কোন উপস্তরের বা কোন অরবিটালের শক্তি কত ঠিক আছে এখন একটু দেখো এই এনার্জি ডায়াগ্রামটা দেখলেও আমাদের অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো এখানে যে এক্স ওয়াই অক্ষ বরাবর এনার্জি আর 
एक सुख बराबर शक्ति स्तर देखाना हो प्रथम शक्ति स्तर द्वित शक्ति स्तर तृत्य शक्ति स्तर चतुर्थ शक्ति स्तर तो देखो प्रथम शक्ति स्तर शक्ति सब चे कम देखो एनार्जी डायग्राम सब चे नीचे से आज द्वित शक्ति स्तर शक्ति बसि से क्योंकि एनार्जी डायग्राम एक टू एस एस टूपर शक्ति बसि आर तृत्य शक्ति स्तर यही बराबर देखो तृत्य शक्ति स्तर थ्री एस एर शक्ति चे पी एर शक्ति बसि पी एर चे डी एक बसि शक्ति आटार डि एर शक्ति बसि बसि एवं एकटू आगे देखे एस फोर एस एर शक्ति थ्री डी एर चे कम एवं देखो शुरू हो तई फोर एस एनार्जी डायग्राम फोर एस एर अवस्थान थ्री डी एर नीचे ठीक है एरपर फोर पी थ्री डी एर उपरे आ ये चले गए चतुर्थ शक्ति स्तर पंचम शक्ति स्तर फाइव एस एट फोर डी एर नीचे तो ये मन रखबा जेको तुम शक्ति स्तरे जेको शक्ति स्तरे डि उपस्तर जो थे तो डि उपस्तर चे परवर्ती एस उपस्तर शक्ति कम डि उपस्तर चे परवर्ती एस उपस्तर शक्ति कम जेमन थ्री डी एर चे फोर एस एर शक्ति कम फोर डी एर चे फाइव एस एर शक्ति कम फाइव डी एर चे सिक्स एस एर शक्ति कम तो आसले इलेक्ट्रन बन करार समय ये जिनगुल रेखे प्रैक्टिस करते हैं तो एन देखी किचू करा जाए कि ना प्रैक्टिस मत ही एखे एक कोश्चन नहीं पटाशियम उन्नीसतम इलेक्ट्रन थ्री पी एर पर थ्री डी ते ना गए फोर एस ए जाए क्या तो ये बोझारे के इलेक्ट्रन बन चले जो देखो ये नर्मल जो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स दिए रेखे और नीचे एन प्लस एल एर जो फलगुल एखे एन प्लस एल एर भैलू आई पटाशियम तो उन्नीसटाई इलेक्ट्रन तो इलेक्ट्रन बन शुरू करी ये वन एस टू तर टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स ये देखो मोट आठरोटा इलेक्ट्रनर जोान गए बाकी आज एक एखे खेल करो थ्री एस एर पर थ्री पी भरे थ्री डी तो हा बस आज है जो इलेक्ट्रन और आसु समस्या हे थ्री पी एर पर फोर एस एर शक्ति देखो चार कंतु थ्री डी एर शक्ति पाँच एल प्लस एल एर मान पाँच एखे एन प्लस एल एर मान चार तो अवश्य उन्नीसतम इलेक्ट्रन को सन्देह नहीं फोर एस ए ही जा थ्री डी के झेड़े दिए फोर एस ए चले जाए हि बेपार एकदम सोजा एक्सप्लेंेशन जेहेतु थ्री पी एर पर इलेक्ट्रन थ्री डी ते जेत क्योंकि जेहेतु थ्री डी एर शक्ति एन प्लस एल एर मान फोर एस एर चे बस तई उन्नीसतम इलेक्ट्रन फोर एस ए गए सीम्पल एकदम आए एक उदाहरण देखी तुम्हारे तो एखे नहीं आसा हो स्कैंडियम देखो तो स्कैंडियम एकुशतम इलेक्ट्रन ये फोर एस एर पर फोर पी ते ना गए थ्री डी ए जाए कैन एकदम सीम्पल आबाद इलेक्ट्रन बन्यासर नहीं नीचे एन प्लस एल एर मानगुलो नहीं स्पष्ट हो जाए देखो स्कैंडियम आशा इलेक्ट्रन तो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स धारावाहिक भाव इलेक्ट्रनगुल प्रवेश कर एक दुई तीन तीन चार तो ये चार पर निश्चय यही चार भर तई पाँच तर पाँच जेहेतु ये दुटो चार आथमे प्रथम चार तर द्वित चार दूटा पाँच आथम पाँच तर द्वित पाँच तो जैक ये क्योंकि अठारोटा इलेक्ट्रन हो गए एन बाकी आरो तीन इलेक्ट्रन तो अवश्य थ्री पी एर पर इलेक्ट्रन थ्री डी ते ना गए फोर एस ए जा जाशतम इलेक्ट्रन तो देखो ये फोर एस एर पर तो फोर पी ते जा कथा किंतु देखा जा थ्री डी जेटा आटारों क्यों एन प्लस एल एन मान पाँच फोर पी और पाँच क्यों जेहेतु थ्री डी एर एन छोट कम इलेक्ट्रन थ्री डी ते जा व्याख्या दीते पर थ्री डी एर एन एर एन व्यलू फोर पी एर एन एर चे छोट जदिव तर एन प्लस एल एर मान समान कंतु तुम्हार थ्री डी ते एनर भू तीन फोर पी ते एन एर भू चार 
কাজেই স্পষ্ট বোঝা গেছে যে স্ক্যান্ডিয়ামের 21 তম ইলেকট্রন কেন 4s এর পর 4p তে না গিয়ে 3d তে গেছে দেখো রুবিডিয়ামের 37 তম ইলেকট্রনের জন্য কি হয় আমরা আবার ইলেকট্রন বিন্যাস লিখে দিয়েছি এখানে এখানে তাদের n প্লাস l এর মানটা দেওয়া আছে এখন দেখো এখানে যে প্রথমে 1s তারপর 2s 2 2p6 3s2 3p6 আমরা জানি 3d তে না গিয়ে ইলেকট্রন কোথায় যাবে 4s এ দুটো যাওয়ার পর বাকি 10টা ইলেকট্রন এখানে চলে আসবে তো চলে আসার পর এই গেল মোট 30টা তারপরে 3d এর পরে কিন্তু 4p তে যাবে তো 4p তে গেলে হয়ে গেল মোট 36টা ইলেকট্রন আচ্ছা এখন বাকি আছে 37 তো খেয়াল করে দেখো 4p এর পর 4d আছে বটে কিন্তু এটা তো 6 4f ও আছে এটা কত 7 5ac আছে একমত যেটা 5 লক্ষণীয় ব্যাপার খেয়াল করো যে এখানে 4p এও 5 5s এটাও 5 তো অবশ্যই এই 5 এর পরে পরের 5টা ভরবে 6 7 এ কিভাবে যাবে আরো ভালো করে খেয়াল করো যে 3d তে এও কিন্তু 5 4p এও 5 5s এও 5 তাহলে অবশ্যই তুমি মনে রাখবা যে প্রথমে 3d 5 এটা ভরেছে এরপর 4p 5 এটা ভরেছে এরপর এখন 5s 5 এটাই ভরবে ঠিক আছে কাজে আমাদের 37 তম ইলেকট্রনটা डेफिनेटলি 5s এ চলে যাচ্ছে তো এটাই তোমরা এই ইলেকট্রন বিন্যাসগুলো একটু প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে খুবই সহজ একটা ব্যাপার অনেক 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 সহজ আসলেও সহজ তো যাই হোক তোমাদের যদি এই লেসনটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবা তোমাদের কোনো কিছু দরকার হলে কমেন্টে গিয়ে সেটা আমাকে জানাবা বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবা সাবস্ক্রাইব করবা ঠিক আছে তো একটা জিনিস আরেকটা তোমাদের জন্য একটা এমসিকিউ রাখা হয়েছে একটি বহু নির্বাচনী প্রশ্ন যে অরবিটালে ইলেকট্রন প্রবেশের সঠিক ক্রম কোনটা অরবিটালে ইলেকট্রন প্রবেশের সঠিক ক্রম নিচের কোনটি তো আমি তোমাদেরকে এই যে চারটা অপশন দিয়েছি একটু হেল্প করতেছি দেখো আমি এদের n প্লাস l এর মানগুলো নিচে দিয়ে দিলাম তুমি এটা করা উচিত ছিল আমি দিয়ে দিলাম এটা 4s 4p দেখো এগুলো সব দেওয়া হয়ে গেল এখন তোমাকে বের করতে হবে যে সঠিক ক্রম কোনটা যে 3d এর পর 4s তারপর 4p নাকি 4d এর পর 5p তারপর 6s নাকি 4s এর পর 4p 5s নাকি 5s এর পর 5p 4d আমি একটু হিন্ট দিয়ে দিলাম নিচে এটা দিয়ে দেওয়া হলো এদের শক্তির ক্রমটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন তুমি এটা বের করবা আমার যদিও মনে হচ্ছে যে উত্তরটা হয়তো বা খ হবে বাট তুমি কিন্তু কনফার্ম হয়ে নিবা ঠিক আছে ভালো থেকো